ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுகிறேன் இப்போ வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணதுமே பார்த்துருப்பீங்க பிரெட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த பிரெட்டு வச்சு ஒரு டிஷ்ஷு நான் அது சாதாரணமாக டோஸ்ட் இல்லை இது நல்லா நார்மலாக எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் நல்லா காலையிலேயே சாப்பிட்லாம் நைட்லேயும் சாப்பிட்லாம் இந்த டிஷ்ஷு அது போல் வந்து இது நல்லா கொஞ்சம் ஹெவியாக நல்லா ஸ்டஃபிங்காக இருக்கும் நல்லா நார்மலாக எல்லாருமே சாப்பிட்ற மாதிரி ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இது ஒருத்தர் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ நார்மலாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு மூணு ஸ்லைஸ் இருந்தாலே போதும் இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஸ்லைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு என்ன தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதுக்கு வந்து மெயினாக கேர்ட் வேணும் இது வந்து கொஞ்சம் புளிப்பான தயிர் இது புளிப்பு இல்லாத தயிர் இது வந்து வறுக்காத வெள்ளரவை அப்புறம் சால்ட்டு மிளகாத்தூள் அப்புறம் வந்து இது வந்து க்ரீன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் காஞ்ச மிளகாய் பச்சை மிளகாய் பொடி அப்புறம் வந்து இதுக்கு வந்து கொடமிளகா வந்து சன்னமாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து காமிக்கிற குவான்டிட்டி வந்து ஒருத்தர் சாப்பிட்ற மாதிரி காமிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இது கொடமிளகா வந்து இதில் பா மூணில் ஒரு பங்கு அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சன்னமாக கட் பண்ணணும் இதுக்கு அப்புறம் வந்து கேரட் ஒரு சின்ன கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பெரிய வெங்காயம் அப்புறம் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இதுதான் இதுக்கு வேண்டிய சாமான்கள் இப்போ நம்ம வந்து இது எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேர்த்திக்கலாம் இது ரொம்ப லன்ச் பாக்ஸு கொடுக்கறதுக்கு கூட ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இது காலையில் எழுந்திரிச்சுன்னா சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் ஒன்றும் ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் அப்புறம் நம்ம அது ஊறுறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற விட்டால் நல்லாயிருக்கும் இந்த கேர்ட் வந்து அந்த ரவையோடு சேரும்போது டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் போட்டுட்டேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் இப்போ நீங்கள் வந்து நான் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் மட்டும் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு செலரி அது மாதிரி வேறு ஏதாவது ஹேர்ப்ஸ் கிடைச்சாலும் போடுங்க வீட்டில் ட்ரை ஹேர்ப்ஸ் இருந்தால் கூட போடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது மிளகாத்தூள் வந்து அதாவது பச்சை மிளகாத்தூள் இது ஒரு சிட்டிக்கே போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு பச்சை மிளகா போடணும் பச்சை மிளகா அப்போன்னு கட் பண்ணி போடுறதுக்கு வாய்க்கு வரும் அதுக்கோசம் நான் இது மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த ரவை வந்து நான் இப்போ பாதி அளவுக்கு கொ இப்போ ஊற்றுறேன் எடுத்து வச்ச ரவையில் பாதி அளவுக்கு ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ நான் இதில் வந்து புளிப்பு தயிர் முந்தின தயிர் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு எதுவும் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் அது மட்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நம்ம போடலாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தயிர் கொஞ்சமாக தான் இருக்குன்னா கூட ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க புளிப்பு தயிர் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு பால் ஊற்றிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம கொஞ்சம் தயிர் மட்டுமே ஃபுல்லாகவே தயிர் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இது கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது இது ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஊறணும் அப்போ தான் அந்த ரவையோட இந்த தயிர் சேரும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த பதத்தில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பிரெட்டில் அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து இதை டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் வந்து வீட் பிரெட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வீட் பிரெட் எடுத்திருக்கேன் நான் உங்களுக்கு எந்த பிரெட் பிடிக்குமோ அது நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது வந்து பத்து நிமிஷம் ஊறி இருக்கு பாருங்கள் ஊறினதால் இப்போ கொஞ்சம் கெட்டியாக வந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இது கரெக்டான பதத்தில் இருக்கு பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இதை வந்து இப்போ எடுத்து இப்படி பிரெட்டில் அப்ளை பண்ணிடணும் இப்படி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாவு பக்கம் வந்து தோசைக்கல்லில் வர்ற மாதிரி போடணும் இப்போ பிரெட் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் இப்படியே கூட இதை இந்த மாவை வந்து அப்படியே இந்த ரவை மாவை வந்து நீங்கள் அப்படியே 
கடையில் சுடலாம் இப்போ இது மாதிரி போட்டுடணும் இது லஞ்சுக்கும் நல்லாயிருக்கும் பசங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுக்கோ இல்லை ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கோ நாம சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் பண்ணிடலாம் இது ஒன்றும் இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம கட் பண்ண வேண்டியது தான் ரவையில் கலந்து வச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு வேலை நம்ம செஞ்சுட்டு வந்தோம்னா இது ரெடி ஆகிடும் இப்போ மாவு இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணது தனியாக இருந்தது பத் பத்தலை இப்போ மிச்சமாகிடுச்சு அப்படிங்கும் போது ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது இது அப்படியே கல்லில் வெறும் மணியே கூட நம்ம தட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட்டி வச்சுட்டு அப்புறமா சாப்பிட்டா கூட நல்லா தான் இருக்கும் இதுக்கு ஒன்றும் சைட் டிஷ் அவ்வளோவா ஒன்றும் வேண்டாம் இதில் எல்லாமே இருக்குங்கிறதால ஜஸ்ட் ஒரு சாஸு அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் கூட போதும் இப்போ கொஞ்சம் கீழே எண்ணெய் விட்டுடலாம் அப்போ தான் அது டோஸ்ட் ஆகும் இப்போ நாம் இந்த டைமில் வந்து இது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் இப்படி நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இதுவும் அதுவும் டக்குன்னு திருப்பி போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சாஸு ஊறுகாய் புதினா சட்னி கொத்தமல்லி சட்னி அது மாதிரி ஏதாவது லைட்டாக இப்போ வெங்காயக்காரம் காமிச்சேன் இல்லைங்களா அது கூட வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு இதுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மிச்சம் இருக்கிறத இங்கே கொஞ்சம் சின்னதாக தட்டி வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம இதை திருப்பி போடலாம் பாருங்கள் அழகாக திரும்பும் கொஞ்சம் சன்னமாகவே தட்டுங்க இந்த மாவு பார்த்து பார்த்து மாவை வந்து கொஞ்சமாக தட்டணும் கொஞ்சமாக அதில் அப்ளை பண்ணணும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா திருப்புறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதே மாதிரி குக்காரத்துக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் நான் இப்போ வந்து இதில் கொடமிளகாவும் கேரட்டும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் மிக்ஸ் ப பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நல்லா இருக்கும் ஆப்டாக இருக்கும் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இது வந்து ஃபுல் கிரெயின் பிரெட்டு மைதா பிரெட்டு எதில் வேணாலும் செஞ்சு பார்க்கலாம் நல்லாயிருக்கும் எல்லா பிரெட்டுக்குமே இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மனோகரன்